నమస్తే చలకరావు గారు నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాం సార్ మీ ఫిలిం ట్రీ ప్రేక్షకులకు నా కళాభివందనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ దగ్గర దగ్గర యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సినీ ప్రస్తుతం ఒక పదహారు వందల సినిమాలు పైగా అయిపోయినాయి అయిపోయినాయి ఎలా ఉంది సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది ఎప్పటికప్పుడే ఆనందం సార్ మీరు చెన్నై వితౌట్ అంటే ఎవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ రికమెండేషన్ కానీ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎవరు లేని టైంలో మీరు ఒక్కళ్ళే ఒంటరిగా లక్ష రూపాయలు అది కూడా చేతిలో పట్టుకొని చెన్నైలో దిగారు అవును అంటే యూత్ చదువుకుంటున్నాం అప్పటికి బీఎస్ఎల్ చేరాము మంచి పొగరుగా ఉండేవాళ్ళం అప్పటికే ఒక వంద నాటికలు నాటకాలు వేసేసాం చాలా వాటిలో బెస్ట్ యాక్టర్ హైదరాబాద్ పెడిస్తే బెస్ట్ యాక్టర్ మెజార్డ్ వస్తే బెస్ట్ యాక్టర్ బందర్ వెళ్తే బెస్ట్ యాక్టర్ ఇలా వచ్చింది ఆ అహంకారంతో ఏముందలే ఇప్పుడు మద్రాసు వెళ్ళిపోయి రామారావు గారు నాగేశ్వర్ గారు హీరోలు కదా అలా ఎవరినన్నా రీప్లేస్ చేయలేకపోతామా మనం అనే అహంకారంతో బయలుదేరాం బయలుదేరి సర్కార్ ఎక్కేసాం లక్ష రూపాయలు చేతిలో ఉన్నాయి అక్కడ దిగినాక తెలిసింది అసలు సినిమా అంటే ఏంటి సినిమా అంటే ఎంత లోతు ఉంటుంది అసలు రానిస్తారా మనని యాక్ట్ చేయనిస్తారా స్టూడియోకి రానిస్తారా రానివరా అది ఒక మహాసముద్రం అప్పటికి వాళ్ళిద్దరే హీరోలు వాళ్ళు చెప్పిన మాటే వేదం ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు అంతా ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు అంతా ఉన్నారు కానీ వేషాల కోసం తెప్పలు పడతా ఉండేవాళ్ళు ఓ చిన్న చిన్న బిల్డింగుల మీద హట్లు ఉంటాయే ఆటిల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరికి పొజిషన్ లేదు సినిమాలు కూడా తక్కువ ఉండే తర్వాత మేము వెళ్ళిన టైంలో డబ్బింగ్ లేవు ఇవాళ్ళలాగా అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా కూడా యాక్ట్ చేసే స్టేజ్ కాదు మన డైలాగ్ మనమే చెప్పాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి పైగా మేము వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ మైతాలు చేసే సినిమాలు సోషల్ సినిమాలు తక్కువ ఓకే ఆ మైతాలజీ క్యారెక్టర్కి సూట్ అవ్వాలి ఆ లాంగ్వేజ్ బాగా మాట్లాడాలి తెలుగు చక్కగా రావాలి తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళకే వేషాలు ఎందుకంటే సౌండ్ రికార్డింగ్ లేదు స్టూడియోలో రికార్డ్ చేసింది మనం థియేటర్లో వినేవాళ్ళం డబ్బింగ్లు గిబ్బింగ్ అలాంటి ఏమీ లేవు బిగినింగ్లో అసలు డబ్బింగ్లే లేవు అసలు లేవు ఓకే డబ్బింగ్ చెప్పేయలేదు దాని తర్వాత స్టేజ్ ఏంటి అంటే రీల్ రీల్ వేసి డబ్బింగ్ చెప్పమనేవాళ్ళు రీల్ మొత్తం తిరుగుతూ ఉండేది చెబుతూ ఉండాలి మనం ఎక్కడ వస్తే అక్కడ చెబుతూ ఉండాలి అది కూడా చూసాం దాని తర్వాత బిట్లు బిట్లు ఆ అంటే రికార్డింగ్ ఈ అంటే రికార్డింగ్ ఊ అంటే రికార్డింగ్ అలా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేదానికి అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా పర్వాలేదు ఏదో నీ ఇష్టం వచ్చింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెప్పేవా అని ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది ఇప్పుడు దాని మీద పేస్ట్ చేస్తున్నారు వాయిస్ ఇన్ని చూసాం మేము సందరగా ఉండేది అప్పుడు రీల్ రీల్ వేసేవాళ్ళు రీల్ మొత్తం ఒకేసారి చెప్పాలి మెమరీ ఎక్కువ ఉండాలి మెమరీ బాగా ఉండాలి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఆ టైంలో లక్ష రూపాయలకు సంబంధించి అంటే మీరు ఏదన్నా ల్యాండ్ కొనుక్కుంటే ఇప్పుడు వేలకు వందల కోట్లు అయ్యి ఉండేది అనుకుంటా కదా అదే చెప్తున్నా ఆంధ్ర క్లబ్ పక్కనే నాలుగు వేలు గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు అడుగులు మనం ఇక్కడ ఉండం ఎన్నా ల్యాక్ట్ చేస్తామో తెలవదు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో తెలవదు అని ఒక్క రూపాయి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయలే ఎక్కడ బట్ వేషం వేయాలంటే స్టైల్గా బతకాలి అంటే కారు కారు పెట్టాం మంచి ఇంట్లో ఉండాలి ఆ రోజుల్లోనే పన్నెండు వందల రూపాయలు ఇంట్లో ఉన్నాం ఇవన్నీ చేస్తే ఒక ఒక డబ్బింగ్ సినిమా చేశాం ఆ డబ్బింగ్ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది కారు కొంటే కారు యాక్సిడెంట్ అయింది సో ఆ లక్ష రూపాయలు అలా అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో తెలవాల పదిహేను రూపాయలకి అద్దెకి వెళ్ళిపోయాం ఆ ఇంట్లో నుంచి అక్కడే ఆడపిల్లలు ఇద్దరు పుట్టారు పదిహేను రూపాయలే అద్దె అదే 
అలా లాక్కొచ్చే టైంలో నెమ్మదిగా ఇక వేషాలే వేరే పని లేదు అన్నీ పోయినాయి ప్రొడ్యూసర్ పోయింది ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఏదో వేషాలు వచ్చేస్తాయి అని ఒక ఆశ కారు గారు మెయింటైన్ చేసి మంచిళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తే వస్తాయని రోజుకి ఒక ఏడెనిమిది కంపెనీలు తిరిగేవాళ్ళం తర్వాత మన సైకిల్ మీద బస్సుల్లో ఒక రోజున బస్సు కూడా డబ్బులు ఉండేవి కాదు ఇరవై పైసలు ఉండేవి కాదు నడిచి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ప్రొడ్యూసర్ని చూడాలంటే వారం రోజులు పది రోజులు పెట్టేది మేనేజర్ వాళ్ళని ఇచ్చేవాడు కాదు కో డైరెక్టర్ వాళ్ళని ఇచ్చేవాడు కాదు సరే వీళ్ళందరినీ నెమ్మదిగా దాటుకుని ఇక వేషాల్లో పడ్డాం రామారావుతో పరిచయం అయింది రామారావుతో నేనే డైరెక్ట్గా డైరెక్టే కదా అప్పుడు అన్నీ ఎవరు రికమెండేషన్లు అవి లేవు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు మద్రాసులో రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రామారావు గారి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాను అంటే నవ్వుతారు పొద్దున్నే రామారావు గారి ఇంటికి ఒక ఐదారు బస్సులు వస్తాయి తిరుపతి అవన్నీ తిరిగి ఆయన చూడటానికి వస్తే ఆయన వచ్చి కనపడితే ఆయన కొబ్బరికాయలు కొట్టి హారతి ఇచ్చి ఆయన మర్యాదగా అందరినీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బాబు ఈ ఊరు వెళ్తున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ అడిగేవాడు దాంతో వాళ్ళకి ఆనందం ఆ ట్రిప్పు సుభిక్షంగా తిరిగాం మనం అని ఒక ఆనందంతో వెళ్ళిపోయాడు ఆ ట్రూప్లో నేను వెళ్ళా ఎలా వెళ్ళాలి వెళ్ళి అందరూ వెళ్ళిపోయినాక నేను ఉండిపోయా నువ్వేంటయ్యా ఉన్నావాడు చెప్పా రామారావు గారి ఊరు పక్కనే మా ఊరు అటు నాగేశ్వరరావు గారికి రామారావు గారికి మధ్యలో ఉంటా నేను ఏంటయ్యా నువ్వు అంటే నేను విధంగా బీఎస్సి చదువుతా సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని వచ్చేసాను ఎక్కడ వస్తే నీకు వేషాలు వెళ్ళిపో నువ్వు కామ్గా వెళ్ళిపోయి ఆ బీఎస్సి పూర్తి చేసుకో ఆల్రెడీ నీకు పెళ్లి కూడా అయిందంటున్నావు నువ్వు అయిపోయినాక జాగ్రత్తగా అప్పుడు రా అప్పుడు చూద్దాం వేషాలు ఇక్కడ వేషాలు అంత తొందరగా రావు అని చెప్పాడు సరే నేను రాజుగానే వచ్చేసా బయటికి మళ్ళీ రెండు రోజులు ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళా ఏంటి నువ్వు ఆయన ఆయనకి మెమరీ ఎక్కువ వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత కనపడ్డా కూడా నువ్వేంటి పలానా చలపతిరావు కదా ఇక్కడ ఉన్న అని అడిగేవాడు ఆయన అంత మెమరీ సరే చెప్పా నేను ఇంకా వచ్చాం కదండి ఇక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే నా వాళ్ళు కాదు వెళ్ళలేను ఈ సినిమా ఫీల్డ్ అటువంటిది ఏమైనా సరే వేషం అయ్యేది అప్పుడు కథానాయకుడు అని జరుగుతూ ఉండేది సినిమా హేమాంబరత రావు అని డైరెక్టర్ ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ జయలలిత రామారావు గారు పేరు అందులో నువ్వేంటయ్యా నువ్వు ఎక్కడో మొండాడిలాగా ఉన్నావు అని చెప్పి హేమాంబరత గారిని పిలిచి ఇతనికి రేపు కమిషనర్ వేషం ఉంది కదా అదేం చేసేయండి మరి డైలాగ్ ఎలా చెప్తాడో చూద్దాం అన్నారు సరే ఆ రోజు ఒక పద్నాలుగు మంది ఆర్టిస్టులు కాంబినేషన్ నాకు హేమా హేమీలు నాగభూషణం గారు మిక్కిలేన్ గారు రామారావు గారు మొత్తం డైలాగులు నేనే రమే ఈయన్ని కమిషనర్ చేయటం మళ్ళీ అపోజిషన్ వాడు పెడితే కమిషనర్గా దింపేయటం ఇవన్నీ అయిపోయినాయి బాగుంది మన వాడు బాగా చెప్పాడు డైలాగు మన వాడిని ఎంకరేజ్ చేయండి అని అన్నాడు ఆయన ఇక అంతే ఇక అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడాల వీళ్ళు కనపడతా ఉండేవాడిని ఆయన ఉన్న వే సినిమాలల్లో వేషం వేసేవాడిని ఏదో ఒక వేషం ఉండేది వేషం ఉంటే ఆయన ఒక సినిమాలో రెండు వేషాలు వేయించేవాడు దాని పేరు సూర్య దాని సూర్య కర్నెల్ లేదా ఇక నేను నాలుగు వేషాలు వేసా అదే ఆయన మూడు వేసాడు ఎట్లే దాంతో పాపులారిటీ పెరిగిపోయింది చలపతిరావు అంతకుముందు ఈ ఇన్స్పెక్టర్ వేషాలు రౌడీ వేషాలు ఇలాంటివన్నీ వేస్తూ ఉండే ఎక్కడ అప్పుడుకి రాఘవేంద్రరావు గారు కోదండరావు రెడ్డి వీళ్ళంతా కూడా ఎట్టర్లు ఏ వేషం వచ్చినా ముందు నన్ను పిలిచేవాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి నేను సరదాగా ఉండేవాడిని ప్రతి వాళ్ళకి నేను ఫ్యాన్ అయిపోయా ఇన్స్పెక్టర్ చలపతిరాని పేరు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడికి దాదాపుగా వంద ఇన్స్పెక్టర్లు వేసా ఓకే వేసి ఇక ఇవాళ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ వేయను నేను అని చెప్పి మానేస్తే తప్ప నాకు వేషాలు మారలా ఓకే ఆ తర్వాత 
మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరయ్యా అంటే రామారావు గారు ముందు రామారావు గారు తర్వాత జయ దేవి గారు ప్రసాద్ ఇచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ దేవి ప్రొడ్యూసరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఉండేవాళ్ళం అతను చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయినాక ఈవి వచ్చాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ముగ్గురే వాళ్ళ తర్వాత ఎంతవరకు నాకు మళ్ళీ మంచి ఫ్రెండ్ తగలా ఇంక ఎవరితోనూ చేయలే ఈబీబి చచ్చిపోయినాక ఒక సంవత్సరం పాటు సఫర్ అయ్యాను బాగా సఫర్ అంటే తెలిసిన మనిషి పోయాడు ఆయన బతుకుంటే సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు తీసేవాడు అయితే నలభై యాభై మంది ఆర్టిస్టులు బతికేవాళ్ళు డెఫినెట్గా మాకు వచ్చింది ఈ వేషం అనుకునేవాళ్ళు ఆయన కూడా పోయాడు ఆయన పోతే ఇక ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలే సినిమాలు కూడా తగ్గించా అంతకుముందు ఎప్పుడు రోజు రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేసేవాడిని ఎప్పుడూ బిజీగానే ఉండేవాళ్ళం ఎందుకంటే అందరు డైరెక్టర్లు మన వాళ్ళే అందరూ యాక్టర్లు హీరోలు అందరూ ఎన్ని పాలిటిక్స్లో ఉన్నా కూడా నన్ను పిలిచేవాళ్ళు అందుకే నేను అందరు హీరోలతో చేసా మీరు వెళ్ళిన టైంకే వాహిని ఎవరైనా సరే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వాహిని స్టూడియోకి వెళ్ళేవాళ్ళు అవును మ్యాక్సిమం ఆ వాహిని స్టూడియో అక్కడ ఉన్న వాటిల్లో ఇదేవాళ్ళు కానీ మీరు రామారావు గారిని ఎంచుకోవడానికి రీజనే ఉంది ఉందా అప్పటికి బిగినింగ్ నుంచి రామారావు గారు అంటేనే ఇష్టం మిగిలిన ఎవరన్నా ఇష్టం ఉండేది కాదు ఓహో ఓకే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి రామారావు గారు అంటే ఎందుకో ఇష్టం ఆయన వేషాలుగా అప్పటికి కృష్ణుడు రాముడు వేయలేదు అంతకు ముందు నుంచి మనిషి మంచి వాడు హెల్పింగ్ నేచరు మీరు బాగా యాక్ట్ చేశారనుకో డైలాగ్ బాగా చెప్పారనుకోండి వెంటనే నలుగురికి చెప్పేవాడు మనవాడు బాగా డైలాగ్ చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ పిక్చర్లో పెట్టండి మనం కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఆయనే ఓకే యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా ప్రొడ్యూసర్గా హీరోగా ఇక అటువంటి మనిషి మళ్ళీ రాలా ఇంతవరకు ఎవరు రారు కూడా అనుకుంటా ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా ఫిట్ అయ్యేవాడు ఆయన తుర్యోధనుడు వేస్తే ఆయన ఉండేది ఫైవ్ టెన్నే ఆరు అడుగుల మనిషిలాగా ఉండేవాడు పెరిగిపోయేవాడు కృష్ణుడు వేస్తే ఒదిగిపోయేవాడు ఆ అడంగితనం అవన్నీ వచ్చేసాయి క్యారెక్టర్లో స్టడీ చేశాడు ఆయన మంచి మంచి ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు పెట్టుకుని మంచి మంచి రైటర్లు పెట్టుకుని ఎప్పుడూ కూడా ఆ కృష్ణదేవరాయల కాలంలాగా ఏడెనిమిది మంది రైటర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర పొద్దున్నే మూడున్నర నాలుగింటికి వచ్చేసి డిస్కషన్ పురాణాలన్నీ ఆయన ఉపాసన పట్టేశాడు ఏ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎలా ఉండాలి ఏ క్యారెక్టర్కి ఏ బొట్టు పెట్టాలి ఇవన్నీ ఆయనే ఆయనగా పెంచుకున్నాడు మనం ఇష్టపడ్డామంటే నేనే కాదు కదా ఆంధ్రదేశమే ఒప్పుకుంది ఇండియానే ఒప్పుకుంది బిగినింగ్లో క్యారెక్టర్ అంటే ఒకవైపే మీరు అంటే నాట్ ఓన్లీ ఈ ఎస్ఐ క్యారెక్టర్లే కాకుండా కొన్ని కొన్ని విలన్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లే ఎక్కువగా మీకు టచ్ అవుతూ వచ్చాయి అవును ఇంక అదే కంటిన్యూ అయినాయి కదా అదే పరంపర ఇది సినిమా అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక వేషం ఇచ్చారనుకోండి అదే వేషం అందరూ ఇస్తారు రౌడీ అంటే రౌడీయే ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఇన్స్పెక్టరే ఫాదర్ అంటే ఫాదరే ఆ తర్వాత బ్యాచ్లో పరిచూరు బ్రదర్స్ వచ్చారు పరిచూరు బ్రదర్స్ వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ముగ్గురు విలన్స్ చేశారు ఇద్దరు కామెడీ విలన్స్ రావుగోపాలరావు గారు అల్లు రామలింగయ్య గారు మధ్యలో నేను సీరియస్ విలనం ఇలా కొంతకాలం కొంతకాలం సీరియస్ విలన్ చేశాం అసలు కట్ త్రోట్ విలన్ విలన్ అంటే ఇలా ఉంటాడా అయ్యో అనుకునేటట్టు చేశారు పరిచూరు వాళ్ళు పరిచూరు వాళ్ళు కాలం జరుగుతూ ఉండగా రాఘవేంద్రరావు కోదండ రామరెడ్డి గారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైప్ క్యారెక్టర్ విలన్ అంటే విలన్ నాగేశ్వర గారి పక్కన విలన్ అంటే చలపతిరావు అని పిలువైన వాళ్ళు పిలిచేసేవాడిని ఈ విధంగా క్యారెక్టర్లు మారిపోతూ ఉండేవి ఒక్కొక్క రైటర్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వచ్చేది ఇందులో విలన్ అంటే అందులో ఫాదర్ అందులో కామెడీ సు ముత్యాల సుబ్బి గారు కామెడీ చేద్దాం అనేవాడు సరే పదే చేద్దాం ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాపులో ఫుల్ లెంత్ కామెడీ ఈవీబీ గారి దగ్గర అన్ని సినిమాలు కామెడీ సీరియస్ ఫాదరు బ్రదరు అన్నీ చేశా 
ఆల్ టైప్స్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇది ఏది అని లేదు ఇది కావాలి నాకు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు కూర్చునేవాడిని కాదు ఎంత ఇస్తున్నారో అని చూసేవాడిని కాదు ఏ ముదమలై ఫారెస్ట్ వెళ్ళి ఒక నెల రోజులు చేస్తే రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేలు ఇచ్చేవాడు తీసుకుని జేబులో పెట్టుకు వెళ్ళిపోయేవాడిని లేకపోతే రామారావుని అడ్డం పెట్టుకుని నేను కోట్లు సంపాదించవచ్చు బట్ ఈనాడు నేను ఎవరిని అడగల అందరితో ఎంకబుల్గా ఉండేవాడిని తర్వాత మనలో ఇంకొక సుగుణం ఏంటంటే మీ మాటలని వాళ్ళకి వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళకి వీళ్ళ మాటలు వాళ్ళకి చెప్పేవాడిని కాదు ఎక్కడే అక్కడే మీరు పక్కనే ఎవరన్నా తిట్టారనుకోండి అది అక్కడితో మర్చిపోయేవాడిని ఆయన ఇష్టం అది నీ ఇష్టం నువ్వు తిట్టుకుంటావు నాకేం సంబంధం లేదు ఎప్పుడన్నా నేను హర్ట్ అయితే అప్పుడు చెప్పేవాడిని ఏ తప్పయ్యా మనం ఇలా తిట్టుకోవడం తప్పయ్యా అందరం కలిసి ఉండాలి అందరం కడుపు చేతితో పట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళమే ఎవడో రాయల్ ఫ్యామిలీ నుంచి రాల గోల్డెన్ స్పూన్తో ఎవరు రాలా అని చెప్పేవాడిని అంతే అంతవరకే ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత ఇంటర్ఫీర్ అయ్యేవాడిని కాదు అలాగే లేడీస్ కూడా అందరూ బాగుండేవాళ్ళు అందరూ బాగుండేవాళ్ళు మనం అందరినీ గౌరవించేవాళ్ళం లేడీస్ అంటే ముందు అసలు ఫస్ట్ గౌరవించేది మనం సినిమా వాళ్ళని ఏమన్నా అంటే నేను ఊరుకునేవాడిని కాదు ఏదో వాళ్ళు ఇంట్లో బాధలు ఉండి సినిమాల్లోకి దిగారు తప్ప లేకపోతే వాళ్ళు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు అదే ఇంట్లో అందరూ బాగా చూశారనుకోండి కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏముంది బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆ ప్రిన్సిపల్ నాది అందుకని లేడీస్ అంతా నేనంటే చాలా బాగా చూసేవాళ్ళు ఓకే సొంత బ్రదర్ లాగా స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు సార్ ఈ కృష్ణ గారు కావచ్చు లేకపోతే మన మన నాగేశ్వరరావు గారికి కానీ వీళ్ళు కానీ ఎక్కువగా మీరు గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ అర్థమే అర్థం కాకన అంటే నమస్కారం పెట్టడం కానీ లేకపోతే ఇది కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకునేవాళ్ళ అపార్థం చేసుకోలా నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే రామారావు గారు ఒక్కడే ఆర్టిస్ట్ అని ఓహో ఆయనే దేవుడు ఎవ్వరూ ఆర్టిస్టులు కాదు ఓకే ఆయన తర్వాతే ఎవరైనా ఆ తర్వాత ఆయనతో కలిసి కలిసి యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కలిసిపోయాను నేను అందరితో అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఓ ఈడు ఫెనటిక్ రా రామారావు గారు అంటే పెచ్చుతో ఉన్నాడు అంతేగాని వేరే ఏమీ లేదని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారు నా ఉద్దేశం అదే రామారావు గారు ఒక్కడే ఆర్టిస్ట్ నాగేశ్వరరావు కూడా ఆర్టిస్ట్ కాదు అనేవాడిని నేను ఏం అనుకునేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు ఏం అనుకునేవాళ్ళు కాదు సరదాగా ఉండేవాళ్ళు సరదాగా మాట్లాడతాడయా అతనిలో ఏముంది కల్మషం లేదు అనుకునేవాళ్ళు అనుకుని చాలా ప్రేమగా చూసేవాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఎవరు క్యారేజ్ వచ్చినా కూడా నన్ను ముందు పిలిచి భోజనం పెట్టేవాళ్ళు సరదాగా ఉండేది అందరితో సరదాగా ఉండేది ఎందుకంటే మనకి లోపల ఏమి కుళ్ళు కుసిద్ధం లేదు ఈడు ఆడు బ్యాడ్ ఈడు బ్యాడ్ అని ఎప్పుడు అనేవాడిని కాదు బట్ రామారావు గారు ఒక్కడే దేవుడు ఎందుకంటే అటువంటి డైరెక్టర్ రాడండి అటువంటి ఆర్టిస్ట్ రాడు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఆ కృషి అటువంటిది నేను కళ్ళారా చూసేవాడిని కదా ఏడెనిమిది మంది రైటర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పోగు చేసేవాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళనా వాళ్ళతో కూర్చుని ఆ డిస్కషన్లో ఉంటే ఇంకా అంతకన్నా ఆ తర్వాత ఈవీ గారిలో చూసేది మళ్ళీ ఈయన అంత ఏడెనిమిది మంది రైటర్స్ని పెట్టుకుని కూర్చుని చేసేవాడు అక్కడ సక్సెస్ వచ్చింది వీళ్ళందరికీ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకే ఓకే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ లేదని కాదు వాళ్ళకు కూడా ఉండి ఉంటుంది బట్ వాళ్ళ సంగతి మనకు తెలియదు అదే మన వాటి ఎప్పుడు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వరు కానీ బిగినింగ్లో సార్ అంటే మీ వ్యవహార శైలి అంటే ఊరికి సంబంధించి ఎలా ఉండేదో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా అలానే ప్రవర్తించేవాళ్ళు కొంతకాలం వరకు తిట్టడం తెలియదు కదా మనకి అసలు తెలుగుతులు కూడా తిట్టేవాళ్ళు కదా బట్ వాళ్ళు ఏమనుకునేవాళ్ళు కృష్ణా జిల్లాలో ప్రతి వాడు నీ అమ్మ అంటాం అలవాటు ఎవరిని కదపండి మీరు ఓర్ నీ అమ్మ అదేం కొడవరా అనేవాడు నాగేశ్వరరావు అనేవాడు మాకు అది అలవాటు అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా చాలా కాలం మారలా తర్వాత తెలిసింది ఓ తప్పు ఇది మనం అనకూడదు అని చెప్పి మార్చి మారి మారిపోయాను నేనే మారిపోయా ఊత పదం ఊత పదం అది అక్కడ అదే ఓర్ నీ అమ్మ భలే వాడేవరా నువ్వు అంటారు ఇప్పటికీ అంటారు అదే అదే భలే పని చేసేవరా నువ్వు అంటారు ఇబ్బంది పడ్డారా అట్లా ఈ ఇలాంటి తెలవదు ఓకే వచ్చిన కొత్తలో మనకు తెలవదు ఇది తప్పు మాట్లాడుతున్నాం అని ఉండేది కాదు మాట్లాడేయటమే అది ఏమన్నా అనుకునే తర్వాత తర్వాత తెలిసింది లేటుగా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మార్చిపోయాం మారిపోయాం అంట మానేసాం బూతులు తిట్టడం లేకపోతే బూతులు బూతులు మాకు అక్కడ కామనం అదే 
ఎవరినైనా సరే అది ఎందుకో మరి ఒక జిల్లాలోనే ఉంది అది ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర మీరు కంటిన్యూగా ఉంటున్నప్పుడు ఈయన ఎన్టీఆర్ గారు మనిషి అని చెప్పేసి మీకు క్యారెక్టర్లు దూరం చేయటం కానీ ఎట్లాంటిది ఏమైనా జరిగింది అప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రొడక్షన్లు చాలా జరిగాయి ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు దాసర్ గారు ఉండేవాడు ఏదైనా వేషం వస్తే కోటాయరెట్లు చెప్పేవాడు చలిపతిరావు ఉన్నాడు కదా ఉదయ అతను రామారావు మనిషి రాడు అనేవాళ్ళు తర్వాత లేటుగా తెలిసింది ఓకే రామారావు గారు మనిషి కాదు ఆయన ఎవరికైనా చేస్తాడని తర్వాత దాసర్ గారి దగ్గర చాలా సినిమాలు చేశా అలా అనుకునేవాళ్ళు అనుకుంటే మనం పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు మనకు వచ్చే వేషాలు మనకు వస్తాయి రైట్ నా ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు అంతే మనకు వచ్చే వేషాలు మనకి వస్తాయి ఎక్కడున్నా వస్తాయి ఎక్కడికి పోవు ఆ బెలీఫ్లో ఉండేవాడిని నేను సో అలాగే వచ్చాయి రోజు మూడు షిఫ్ట్లు చేసేవాడిని బాగా బిజీయెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట అప్పుడు ఎవరిని కేర్ చేసేవాళ్ళం కాదు మెయిన్ ఎందుకంటే రామారావు ఉన్నాడు అని అహంకారం కాదు ఓకే బట్ ఎందుకో కేర్ చేసేవాళ్ళం కాదు ఒక రకంగా ధైర్యం కూడా అదే కావచ్చు అయ్యి ఉండొచ్చు వెనక ఆయన ఉన్నాడు అనే ఒక ధైర్యం కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు మాట పండించేవాడు కదా ఆయన ఏమైనా అన్నా కూడా ఊరుకునేవాడు కదా ఎవరిని ఏదన్నా మంచి చెడు ఉంటే చెప్పేవాడు ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యాలి ఎందుకో ఎఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉండేదండి అందరిలో అందరిలో ఉండేది ఈ హైదరాబాద్ వచ్చినాక ఆ ఎఫెక్షన్ కనపడలా ఎక్కడా కనపడలా రామారావు గారు అండి లైఫ్లో మ్యాక్సిమం చాలా దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తిగా మీరు ఆ టైంలో నాగేశ్వరరావు గారికి ఈయనకి మధ్య పోటీ తత్వం అదేంటి వై ఒక విభేదాలనంటూ కొన్ని క్రియేషన్స్ జరిగాయి ఆ టైంలో అంటే మధ్యలో ఉన్న కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు చేశారండి వాళ్ళు చేసిన దానికి నాగేశ్వరరావు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవడానికి కారణం అదే లేకపోతే వెళ్ళేవాడు కాదు ఓకే ఇక్కడ ఉంటే పోటీ తత్వం రామారావు గారికి ఎక్కువ సినిమాలు వస్తున్నాయి రామారావు నాగేశ్వరరావు ప్రొడ్యూసర్లు కూడా ఇక్కడ ఉంటే కన్నా అక్కడ సుఖం అని చెప్పేసి అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయించేశారు బలవంతాలు సరే అది ఏదో వేరే కారణాలు చెబుతారు కానీ పోటీ తత్వం లేకపోతే పన్నెండు సినిమాలు వాళ్ళిద్దరూ కలిసేయరు ఇండస్ట్రీలో ఇంతవరకు పన్నెండు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరే వాళ్ళతో పాటు కృష్ణ శోభన్ బాబు వీళ్ళంతా కూడా వేషాలు వేసేవాళ్ళు ఆ సినిమాల్లో బట్ ఇవాళ హీరోలు ఎవడన్నా రెండో సినిమా చేస్తున్నారని చూడండి ఇద్దరు హీరోలు ఉన్న సినిమాలు లేవు అంత కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మదర్ కానీ వీళ్ళ మదర్ కానీ శుభ్రంగా అబ్బాయి అనిపించి ఇతను ఈయన కూడా రామారావు అని అబ్బాయి అని పిలిచేవాళ్ళు అట్లా కలిసి ఉండేవాళ్ళు తర్వాత తర్వాత పోటీ తత్వానికి ఆయన కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు తీసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత వాళ్ళు కూడా రామారావు గారితో సినిమాలు తీశారు పోటీ తత్వం తీసుకెళ్ళినా కూడా ఇప్పుడు జగపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉండేవాడు ఆయన సినిమా తీసాడు వెళ్ళిద్దరిని పెట్టి పన్నెండు సినిమాలు ఎవరు చేస్తారు ఎవరో చేయరు అంత కాంబినేషను రామారావు నాగేశ్వరరావు శోభన్ బాబు కృష్ణ అందరూ బ్రదర్స్ కృష్ణరాజు కలిసి చేసేవాళ్ళు అలా కలిసి ఉండేవాళ్ళు నా వేషం ఏంటి వాడి వేషం ఏంటి అది పెద్దది నాది చిన్నది ఈ గొడవలు లేవు ఎప్పుడూ లేవు మీరు చూశారు మధ్యలో ఎన్టీఆర్ గారికి కృష్ణ గారికి మధ్య చాలా ఆ విభేదాలు చాలా తీవ్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే చిన్న తగాదా అండి అది పెద్ద తగాదా కూడా కాదు ఈయన దానవేర స్వరకరణ మొదలు పెడుతున్నాడు కృష్ణ వచ్చి కురుక్షేత్రం తెద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు మొదలు పెడతాను రామారావు చెప్పాడు ఏమయ్యారు ఒకటే సబ్జెక్టు నేను అదే తెస్తున్నాను మీరు వద్దు ఆగండి అన్నాడు ఆగండి అంటే అతను వినలా వినకుండా ఒక ట్రైన్ వేసుకుని మొత్తం ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరినీ వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు రాజస్థాన్ వెళ్ళిపోయారు కురుక్షేత్రం మొదలెట్టేసారు అప్పుడు ఈయన ఏం చేయాలి ఈ మా మాన్న మానాలి సరే ఎందుకులే మానటం అని చెప్పి ఈయన దానివేర స్వరగాన్ని మొదలెట్టాడు ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు యాక్టరు అన్ని అన్నీ ఆయనే హైదరాబాద్లో సినిమా 
ఎవరు అవైలబుల్ ఉంటే వాళ్ళందరినీ పెట్టేసి తీసేసాడు తీసేస్తే అదేమో ఫ్లాప్ అయింది ఇదేమో హిట్ అయింది ఇందులో ఎన్నో ఫ్లాస్ ఉన్నాయి దారాలు కనపడి అన్నారు అవి అన్నారు ఏమున్నా కూడా రామారావు గారి పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ముందు ఆగల కురుక్షేత్రం ఏమో కాస్ట్యూమ్స్ బాగున్నాయి అన్నారు అదే తగాదా ఇంక అంతకన్నా తగాద లేదు వాళ్ళిద్దరికి వేరే తగాద ఏం లేదు బ్రదర్ బ్రదర్ అనేవాడు అయినా ఆయన రామారావు రామారావు అని వచ్చేసేవాడు కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఆ చిన్న కారణమే కావచ్చు కానీ ఈయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈయన పైన ఒక ఫోకస్ చేస్తూ సినిమాలు తీయటం కావచ్చు కొన్ని జరిగాయి ఆ టైంలో కానీ మధ్యలో ఎవ్వరూ అదంతే కంటిన్యూ అవుతా ఉంది కదా పాలిటిక్స్ మనకు అనవసరం ఎందుకంటే నూట అరవై ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఓకే ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి వాళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఓకే నేను అదే లేదా నేనుగా చెప్పాలి బట్ వద్దు ఓకే ఎందుకంటే అందులో కొంతమంది బతుకున్నారు కొంతమంది చచ్చిపోయారు ఈయన మీద పగతో ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు అనవసరంగా ఈయన ఏమని వాళ్ళు తెలుసా చలిపో ఎందుకు మన అనవసరంగా తిడుతున్నారు వీళ్ళు మనం ఏమన్నా వీళ్ళని అనేవాడు అంతే అనేవాడు ఓకే గొప్ప మనస్సు ఎవడన్నా ఏమన్నా అన్నా కూడా పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎందుకు అంటున్నారు అలాగు అనేవాడు తప్ప మళ్ళీ ఎదురు తిడదాం అనేవాడు కాదు పక్కన మేమనేవాళ్ళం తిడదాం అండి మనం అని వద్దు వాళ్ళు పాపన వాళ్ళు పోతారు అనేవాడు అంత గొప్ప మనస్సు ఓకే ఓకే అనవసరమైన పాలిటిక్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈయన ఒక విషయం చెప్పాలి ఇంతకుముందు చెప్పాను మీటింగుల్లో ఏమైనా తెలియక ఆయన టవల్స్ తీసుకెళ్ళిపోతారు అనేవాళ్ళు నేను అడిగా ఆయన్ని అన్నయ్య టవల్స్ తీసుకెళ్ళిపోతావు అని అంటున్నారు ఆ టవల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది రూపాయి రూపాయి పాద ఉంటుంది మనకి ఎందుకు అవసరమా అండి పిచ్చోడు అది కాదు మన మేకప్ అంటే లక్ష్మితో సమానం మనం మేకప్ వేసుకున్నంత కాలమే మనం లైమ్ లైట్లో ఉంటాం మేకప్ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టవల్కి తుడుస్తాం ఆ టవల్కి తుడిచి అక్కడ పడేస్తే వాడు తీసుకెళ్ళి ముడ్డు తుడుచుకుంటాడు మూతి తుడుచుకుంటాడు తొక్కి అక్కడ పడేస్తాడు తెలియదు అంటే మన లక్ష్మిని వాడికి ఇచ్చి పాడియమని చెబుతున్నాం అందుకని చెప్పి ఆ టవల్ ఎవరికి ఇవ్వను నేను తీసుకెళ్ళి ఉతికిచ్చి ఆరేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పిక్చర్కి వాడతాం లక్ష్మితో సమానమే కదా అని చెప్పాడు ఓకే ఆ నీతి ఎవరికి తెలుస్తుంది అదే మేక షూటింగ్ అవగానే తుడిచేసి ఆ టవల్ అలా పారేస్తారు ఓకే ఓకే ఇవాళ వచ్చే తెలుగు టిష్యూలు వచ్చినాయి టిష్యూలకు తుడిచి అవతల పారేస్తారు బట్ తప్పు అది తప్పు అదే పవిత్రం కదా మేకప్ అంటేనే పవిత్రం రైట్ పవిత్రం అంటే వేసుకున్నామంటే లక్ష్మి నీ దగ్గర ఉన్నట్టే మేకప్ వేయకుండా ఉన్నామంటే నీ దగ్గర లేదన్నమాట పోయినట్టు ఆ కారణం అనమాట ఆ కారణం కోసం ఆ టవల్ తీసుకొచ్చేవాడు దాన్ని క్లారిఫై చేశాడు చెప్పాను నేను తర్వాత టవల్ పట్టుకెళ్ళటం ఆయన ఏమి రూపాయి పావాల టవల్ ఏం చేసుకుంటాడు ఎన్నెం తీసుకెళ్తాడు కానీ సార్ మీరు ఆయన్ని గమనించిన దాని ప్రకారం ఎంటైర్ ఆయన లైఫ్లో ఆయన స్వయంకృత అపరాధాలు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మనం ఆయన్ని క్రిటిసైజ్ చేసే అంత కాదు అంటే లేదు బట్ మాకు తెలుసు ఏం చేశాడు తప్పుడు బట్ ఆయన చెప్పను చెప్పకూడదు మహానుభావుడు ఆయనకి నచ్చింది చేశాడు అంతే ఇది నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పి మనం అనడానికి వీల్లేదు ఆ టైంకి ఆయనకి నచ్చింది చేశాడు కానీ మీరు చెప్పేవాళ్ళు అండి మీరు కానీ లేకపోతే కొంతమంది శుభ్రంగా చెప్పేవాళ్ళం విని వినేవాళ్ళు కాదు ఆయనకు తోషించేసేవాడు అంతే అదేలేండి ఆయనకి తోషించేసేవాడు తప్ప దీనిలో ఈ నష్టం లేదు అని చెప్పేవాడు ఆయనే తర్వాత అనేవాళ్ళ పోనీ ఆ టైంలో మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ నేను వెళ్ళలేకపోయానే అని ఏమన్నా అది లేదు అది కూడా ఉండదు అది లేదు అది లేదు అది లేదు ఎప్పుడూ లేదు చేసింది ఏదో చేసింది అంతే ఓకే దానికి మళ్ళీ తిరుగులేదు నేను తప్పు చేశాను పొరపాటు అయిపోయింది అయ్యో అనేది లేదు అసలు ఆయన జీవితంలో లేదు ఇది తీయాలంటే తీసేసేవాడు అంతే ఈ సినిమా తీయాలంటే తీసేసేవాడు సింహం అవింది అని ఒక సినిమా తీసాడు వద్దన్నారు నేను తీస్తున్నాను అన్నాడు తీసేసాడు 
అశోక్ వద్దన్నాడు బాలయ్య కూడా వద్దన్నాడు తీసేసాడు అట్టా మొండి మనిషి ఓకే ఇది చెయ్యాలి అంటే చేసేసేవాడు ఓకే మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అని చెప్పేంత ధైర్యం ఎవరికి లేదు ఒకళ్ళు చెప్పినా కూడా పట్టించుకునే వాడు కాదు అదే పట్టించుకునే వాడు కాదు ఓకే తప్పని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అది అంతా అయిపోయినాక తెలుస్తుంది రైట్ నువ్వు తెలవదు కదా అవును తనకు తనకు ఆ క్షణంలో ఏది చేయాలనిపిస్తే చేసి చేసేసేవాడు మనిషి ఓ మాట అన్నాడంటే మాటకు నిలబడేవాడు లేకపోతే ఇప్పుడు కిలో రెండు రూపాయల బియ్యం ఎవరు ఇచ్చేవాడు కాదు కిలో రెండు రూపాయల బియ్యం పెట్టినప్పుడు ఆ సెక్రటరీలు అంతా అడ్డం పడ్డారు దేశం గుండం అయిపోతుంది స్టేటు గుండం పడిపోయినా పర్వాలేదు పేదవాడు నాలుగు మెతుకులు తింటాడు రెండు రూపాయలు పెట్టండి అని చెప్పి ఆ సంతకం చేసేసాడు అంత మొండి మనిషి నలుగురికి ఉపయోగపడేది ఎప్పుడు చేసేవాడు అదేలేండి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటే రేపు క్యారెక్టర్ల మాటికి ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ ఒక రికార్డ్ అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ మళ్ళీ ఈ లేడీస్ అంతా నా మీద పడతారు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా చెప్పానంటే మీరు వేరే మాట్లాడారంటారు నేను మాట్లాడింది ఒకటి వాళ్ళు అనేది ఒకటి ఊరికో కేసు పెడతారు ఎక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ కనబడితే అక్కడ అలా ఒక కేసు అందుకని అది వేషాలు అదే నేనే చేయను వేషం ఏమన్నారు మీరు వచ్చి ఈ సినిమాలో ఇది చేయమన్నారు చేస్తా నేను చేయటానికే కానీ నేను ఉంది అంతేగాని నేను ఇంకోటి సెంటిమెంట్ కూడా ఉందా సార్ అప్పుడు హీరోయిన్స్ అందరూ హీరోయిన్లు టాప్ హిందీకి వెళ్ళిపోయారు ఓకే అంటే ఒకటి ప్రపంచంలో అండి రేపు రేపు అంటారు తప్ప ఆడదానికి ఇష్టం లేకపోతే ఎవడు ఏం చేయలేడు రేపు చేయటం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు ఒక అమ్మాయిని పాడు చేయటం అంటే ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడితే చేయటం లేకపోతే లేదు ఎవడ వల్ల కాదు ఒట్టి మాటలు ఇవన్నీ కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చేదాలకి కొట్టి చంపటం హింస పెట్టడం అలాంటి దుర్మార్గులు చేస్తున్నారు బట్ చాలా తప్పైన విషయం అది మనం చూస్తున్నాం కదా సార్ బలాత్కారం చాలామంది బయట అసాంఘిక చర్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ల పిల్లలు అండి అవును దరిద్రం ఇక అవును వాళ్ళు ఏం చేయాలి అసలు నిలువున కోసేయాలి బట్ మనం ఏం చేయగలం ఏం చేయలేము కాసేపు బాధపడతాం లేదా ఏడుస్తాం కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తాయి అంతకన్నా ఏం చేయలేము సార్ మధ్యలో హీరోగా ట్రై చేశారు సార్ ఏమన్నా నేను చేయలే బిగినింగ్ నుంచి చేయలేదు ఒక సినిమా ఆగిపోయినట్టుంది మీది మా రవికి కూడా హీరోగా వేయమని వచ్చారు వస్తే వద్దయ్య హీరోగా పనికిరాడు ఆడి హైట్కి హీరోయిన్లు దొరకరు సాంగ్ చేసినా కూడా బాగాదు అని చెప్పి నేను నేను మానిపించేసా తర్వాత క్యారెక్టర్ లేటు మొదలెట్టాడు ఓకే ఓకే ఫస్ట్ హీరో చేయాలనే నన్ను అసలు కథానాయకుడు అయిన తర్వాత కథానాయకుల్లో ఎక్స్ట్రా క్లోజ్ షాట్లు అన్నీ తీసిపెట్టారు హేమమర్ గారును గోపాలకృష్ణ అని ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవాడు హీరోగా పెట్టి తీద్దామని ఒక హీరోయిన్ పెట్టి వైజాగ్ అమ్మాయిని సాంగ్ రికార్సల్స్ అన్నీ చేసాము చేసినాక ఆ సినిమా హిట్ అయ్యింది హిట్ అయినాక ఆయన ఏం చేశాడు వెళ్ళిపోయి పొలాలు కొనుక్కున్నాడు ఇంక సినిమాలు తీయిందేనని సో అక్కడ ఆగిపోయింది ఇంకా హీరోకి మనకు అనవసరం అని చెప్పి నాకే అనిపించి క్యారెక్టర్స్ మొదలెట్టు హీరో ఇక అసలు హీరో జోలికి వెళ్ళాల ఓకే ఓకే వస్తే ఆ సినిమాలోనే రావాలి లేదంటే లేదు ఎందుకు ఊరికి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం అని క్యారెక్టర్స్ మొదలెట్టు క్యారెక్టర్లో క్యారెక్టర్లో రకరకాల క్యారెక్టర్లు అన్ని క్యారెక్టర్లు వేసాం కానిస్టేబుల్ కాడ నుంచి ఐజీ దాకా డాక్టర్ కాడ నుంచి డీన్ దాకా అలా అలా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ వచ్చాం ఎక్కుతూ వచ్చాము మన శారద్ గారు బాగా దోస్తీగా ఉండేవాడు సిస్టర్ లాగా ఉండేది శారద్ గారి కాంబినేషన్లో సినిమాలు మొదలెట్టాం ఒక నాలుగు ఫ్యామిలీలు పోతుకు కానీ కలియోగ కృష్ణుడు గారి నుంచి జగన్ నాటకం పెళ్ళంటే నూరు వేల పంట ప్రెసిడెంట్ గారు వెళ్ళడు ఇలా తీసుకుంటా వెళ్తున్నాం తీసుకుంటా వెళ్ళి ఇక ఈ హీరోల చుట్టూ డేట్ల కోసం తిరగటం నా వల్ల కాల అందుకని చెప్పి సినిమాలు మానేసా అక్కడ ఫైనాన్షియల్గా మీ ఇద్దరి మధ్య శారద గారికి మీకు మధ్య ఉన్న అభిప్రాయ భేదాలు ఫైనాన్షియల్గా ఏమన్నా వచ్చి ఇవాళ వరకు లేవు మాకు ఓకే ఓకే ఫైనాన్షియల్గా అసలు భేదాలే లేవు ఓకే ఎందుకంటే దాదాపుగా ఒక కలియుగ కృష్ణుడు తప్ప మిగిలిన సినిమాలన్నీ యావరేజ్ వాళ్ళ డబ్బులు సరిపోయాయి మనం పెళ్ళిన డబ్బులు మనకు వచ్చాయి లాస్ రాలేదు 
ఆలోచన ఎవరిది సార్ ఫస్ట్ శారద గారిదా మీదా నేనే చెప్పే మీరే చెప్పి ఓ పది ఫ్యామిలీలు బోతుకు తీ సినిమాలు తీద్దాం మనం అని అలాగే బ్రదర్ తీసేద్దాం నేను ఉంటాను ఇక ఆవిడ పెట్టుకున్న మెయిన్ హీరో ఉన్నా కూడా ఆవిడ ఆ రోజుల్లో హీరో కింద లెక్కే అదే ఆవిడని పెట్టుకుని తీసాం వరసిన సినిమాలు కానీ ఎన్టీఆర్ గారిని ఎందుకు అడగలేదు సార్ మీరు బ్యానర్ స్టార్ట్ చేశారు ఆయనే ఆయనతోనే ఫాలో అవుతున్నారు ఆయనతో తీసే అంత కెపాసిటీ లేదని ఓకే లేదని బాలకృష్ణతో తీసాం అందుకని బాలకృష్ణతో తీసాం బాలకృష్ణతో తీసి అది హండ్రెడ్ డేస్ పోయింది ఫంక్షన్ చేసాం అప్పటికే కొంతమంది డైరెక్టర్లు నా మీద కోపం వచ్చింది మేమంతా ఉండగా నువ్వు వెళ్ళి అంటే మురళీని తీసుకొచ్చాడు అంటే అని మురళీ అప్పుడు రామానాయుడు గారి దగ్గర ఉండేవాడు వాడిని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా చేయించా నేను ఆ తర్వాత ఎందుకులే ఇంతమందికి మన మీద కోపం అని చెప్పి నేను హీరోలను వదిలేసేయక జగపతి బాబు అప్పుడే వచ్చాడు అతన్ని బట్టి జగన్ ఆడుకుని తీసాం తీస్తే మంచి పేరు వచ్చింది అతనికి మంచి పేరు వచ్చింది పిక్చర్ కూడా హిట్ అయింది ఆ తర్వాత హీరోల జోలికి వెళ్ళాలి నేను తిరగలేక డేట్లు కోసం తిరగలేక రేపు రా ఎల్లుండ్రా అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు ఒక నాకు సిచ్యువేషన్ వరకే ఉన్నారు తర్వాత ఇంకా ఆయన లేదండి పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు కూడా నాకు పార్ట్నరే ఓకే తర్వాత డబ్బింగ్ సినిమాలు చేశారు వాళ్ళు నేనేమో హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వస్తే ఆ డబ్బింగ్ సినిమాలు అన్నీ లాసే అదో నీ వాట ఇరవై లక్షలు కట్టు అనేవాళ్ళు సరే ఇరవై లక్షలు కట్టేసేవాళ్ళం ఈ బాధలన్నీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఆఫీస్ మూసేయమన్న ఆఫీస్ మూసేయండి ఇక సినిమాలు తీయొద్దు మనం అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆపోజిషన్ అది నిర్ణయం మీదా సార్ రాధాకృష్ణ గారు అదే మీదే ఓకే రాధా గారు సొంత బ్రతర్లాగా ఉండేవాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు ఇంకా మనం చేయలేములే ఇప్పుడు నేను ఉండలేదు ఆయన ఒక్కడే తెప్పలు పడలేడు ఇప్పుడు గవాల్ని మీరు పది లక్షలు అడిగారు కాదు ఇరవై ఏడు లక్షలు చేసుకో అని అనలేడు ఆయన నేనైతే అనేస్తా సరే ఇవన్నీ జరగాలంటే మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్లో బిజీగా ఉన్నా కాశాలు మళ్ళీ ఇవన్నీ మానుకుని వెళ్ళాలి దాని బదులు మానేయటమే బెటర్ అని ఆఫీస్ కూడా నా ఇంటి ఎదురుగానే ఉండేది ఆఫీస్ మూసేయమన్నా మూసేశారు అయిపోయింది సార్ జగపతి బాబు గారి సినిమాకి వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమన్నా సపోర్ట్ చేశారు సార్ మీకు ఫైనాన్షియల్గా ఎందుకంటే బిగినింగ్ డేస్ తన కెరియర్కి అస్సలు లేదండి ఫైనాన్షియల్గా ఎవరూ సపోర్ట్ లేదు ఎప్పుడెంత అండి రెమ్యునరేషన్ లేవు చాలా తక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చేసేవాళ్ళం ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరిని మనకి ఆఫీస్కి రానివ్వటం అయ్యని లేవు దానిలో కూడా డబ్బింగ్ రత్నకుమార్తో చెప్పించాం అనుకుంటా బిగినింగ్ డేస్ అందుకని అతని డబ్బులు అతనికి ముందే ఇచ్చేసాం ఫైనాన్షియల్గా మాకు ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ లేరండి అది రెండో సినిమా కదా సార్ అతనికి అంతే ఫస్ట్ది వాళ్ళ బ్యానర్లో చేసి వాళ్ళ బ్యానర్లో చేశారు నెక్స్ట్ మీకు ఇచ్చారు పేరు వచ్చింది మనది అదే 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 అంతేగాని ఫైనాన్షియల్గా ఎవరు లేరు మేమే మేము ఇద్దరమే తెప్పలు పడేవాళ్ళం ఏదైనా అవసరమైతే గబాల్ని ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి రెండు లక్షలు తెచ్చేవాళ్ళం మళ్ళీ కట్టేసేవాళ్ళం అప్పుడు నాకు ఇల్లు ఉండేది అక్కడ చెన్నైలోనే చెన్నైలో రామారావురే ఓపెనింగ్ ఆ ఇల్లు అవును వచ్చి అవును వచ్చి మీ అన్ని కార్యక్రమాల్లో ఆయన ఉండేవాళ్ళు కదా ఆవున తోలుకు వచ్చి ఆయనే కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆడపిల్లలతో పూజ చేయించి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అదే ఆ ఇల్లే తాకట్టు పెట్టేవాళ్ళం రెండు లక్షలు తెచ్చేవాళ్ళం మళ్ళీ కట్టేసేవాళ్ళం మళ్ళీ అట్ట తిప్పలు పడ్డాను తప్ప ఫైనాన్షియల్ మాకు ఎవరు సపోర్ట్ లేరు పన్నెండు వందల రూపాయలు ఇల్లు ఇంటి నుంచి పన్నెండు రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఇంటే పదిహేను రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఇంటికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అప్పటికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టారు అక్కడ అవును మీ మిస్సెస్ ఎందుకండి ఈ కష్టాలు వెళ్ళిపోదాం అని ఎప్పుడు మిమ్మల్ని అబ్జెక్ట్ చేయటం కానీ అనలేదా ఎందుకంటే పైగా మీది లవ్ మ్యారేజ్ కదా మా మాది లవ్ మ్యారేజ్ మా మిస్సెస్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మా ఆయన ఏంటి శోభన్బాబు కన్నా ఏం తక్కువ మీరు మంచి వేషాలు ఎందుకు ఎవరు అని అడిగేది అంత గట్టుతున్న ఆడది డేరింగ్ సపోర్ట్ చేసేది పద వెళ్ళిపోదాం పద ఇక్కడే వేషాలు ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ వెనక్కి ఏం వెళ్తాం అని చెప్పేది ఓకే తనే అప్పుడు చీకటి తెరలని ఒక నాటకం వేస్తున్నాం 
నాటకం వేస్తానంటే హీరోయిన్ దొరకల ఏం చేయాలి అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళయింది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఆలోచిస్తా నువ్వేంటి నీ పొజిషను ఈ వేషం చదువుతావా అన్న చదువుతానంది మనం ఏదంటే అది డేరింగ్ అనమాట ఇక వేసి ఆ వేషం హైదరాబాద్లో వేసాం చీకటి తెరపు చేస్తే బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చింది ఆవిడ ఓకే ఇవాళ కూడా కప్పు ఉంది ఇంట్లో ఓకే అంత ఎంకరేజ్ చేసేది నన్ను ఓకే ట్రై చేయమనేది ట్రై చేయి వస్తాయి వాళ్ళకి అంత రేపు వస్తాయి బాధలు పడ్డా కూడా అవసరం అయితే పుస్తులు కూడా తాకట్టు పెట్టేసేది అప్పుడు పొజిషన్ అయితే కదా బస్ ఎక్కడానికి ఇరవై పైసలు ఉండేవి కాదు సరే ఇదిగో ఇది పెట్టి ఒక యాభై రూపాయలు వస్తాయి యాభై రూపాయలు ఈ నెల ఇంటెంత కట్టేద్దాం అనేది అంత డాషింగ్ అనమాట అంత సపోర్ట్ చేసేది నాకు ప్రతిదీ ఆవిడకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మీరు ఈ వ్యసనాలకు వేటిక లోన్ కాల బయలుదేరి వచ్చే రోజునే చెప్పిందిగా అక్కడికి వెళ్తే అంత పాడైపోతారంట అంటే నేను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నేను ముందు తాగను అమ్మాయిలు అమ్మడి తిరగను సిగరెట్ తాగను నమ్ము అని చెప్పి అప్పుడు నమ్మింది నేనేం చెప్పి అది నమ్మేది లవ్ మ్యారేజ్ ఇద్దరం చూసుకున్నాం తను అడిగింది తను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని ఆ పట్టు చేసుకుందాం అని చేసేసుకున్నాం అసలు ఆ స్పీడు ఎన్ని రోజులు జరిగింది సార్ లవ్ మీ ఇద్దరి మధ్య అంత కలిసి వారం రోజులు అంతేనా అంతే ప్రేమ లేఖలు కానీ అట్లాంటి అయ్యా అసలు ఏమీ లేవు ఏమి లేవు ఓకే తనే అడిగింది నన్ను ఓకే పెళ్లి చేసుకుందాం ఓకే చేసుకుందాం పద అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి బెజవాళ్ళు కళ్యాణ మండపం ఉంటే అది బుక్ చేసి దానిలో పెళ్లి చేసి వేసుకున్నాం కానీ పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా సార్ ఒప్పుకున్నారా మీది మీది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మీ వాళ్ళు అంతా ఒప్పుకోలా చెప్పి వాళ్ళకి తెలిసేదాకా ఎక్కడ ఉంది పెళ్లి చేసుకుని కాపురం పెట్టేస్తే అవునా ఓకే మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ ఏడుగురు బ్రదర్స్ మా నాన్న వాళ్ళు నలుగురు సిస్టర్స్ పదకొండు మంది ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరికి చదువు లేదు అంత వ్యవసాయమే నేనేంటంటే మన పిల్లలకి చదువు చెప్పించాలి అని చెప్పి నేను వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసా ఏమైనా సరే వీళ్ళని బాగా చదువు చెప్పించాలి అందుకని ముగ్గురు పిల్లలు కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అయ్యారు బాగా చదువుకున్నారు హ్యాపీగా ఎవరు బతుకాడు బతుకుతున్నారు ఇప్పుడు ఇక అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఏమో అమెరికాలో ఉన్నారు అందుకని రవి కరోనా పీరియడ్ కదా బాగాలేదు కదా నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చే అన్నాడు రవి ఇంటికి వచ్చేసి రవి ఇంట్లో ఉన్నా మీరు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి పెళ్లి చేసుకున్నా అవును ఆవిడ దూరం అయింది మీకు మీ ఏజ్ అప్పుడు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అనుకుంటాను నాక సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక నైన్ టెన్ ఇయర్స్లోని ఈ సంఘటన జరిగింది అయిపోయింది కదా ముగ్గురు పిల్లలు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది ఇక అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలని కానీ ఎప్పుడు ఆలోచించాల అసలు ఎప్పుడు ఆలోచన రాలా ఎందుకంటే ఈ పిల్లల్ని చదివించాలి మెయిన్ మైండ్లో అది కొడతా ఉంది నాకు ఎవరైనా ఇంకొక మనిషి వస్తే ఏమవుతుందో తెలియదు రామారావు చెప్పాడు తారకమ్మ గారు చెప్పింది పెళ్లి చేసుకో ఓల్డ్ ఏజ్లో మా అమ్మ చెప్పేది ఓల్డ్ ఏజ్లో ఇబ్బందులు పడతావు నువ్వు అందుకని ఇంకొక అమ్మాయిని చేసుకోమని లేదు ఆ అమ్మాయి చూడవచ్చు చూడకపోవచ్చు చూస్తే ఓకే చూడకపోతే ఇంకో ఫ్యామిలీ అవుతుందిగా మెయిన్ వీళ్ళ ముగ్గురిని చదివించడమే మెయిన్ అని చెప్పి పొద్దున్నే ఐదింటికి నేను లేచి వాళ్ళ ముగ్గురిని లేపి కూర్చోబెట్టి చదివించి నేను వాకింగ్కి వెళ్ళేవాడిని అలాగే చదువుకున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఒక కాలేజీకి రూపాయి కట్టాలి అని ఆ గొడవ లేదు మెరిట్లోనే వచ్చింది సీట్లు ఎప్పుడు ఎప్పుడు మెరిట్టే పైగా నేను మీరేం చదువుతారో అదే చదువుకోమనేవాడిని ఇంజనీర్ అవ్వు డాక్టర్ అవ్వు ఇలా చెప్పేవాడిని కాదు అసలు మనం ఎందుకు రుద్దడం అప్పటికే అప్పటికే వచ్చేది థాట్ మీ ఇష్టం మీరేం చదువుతారో చదువుకోండి ఒక అమ్మాయి ఎంఏ ఉంది ఒక బీకామ్ చేసిన తర్వాత ఎంబీఏ చేస్తా అన్నాడు చేసుకోమన్నా ఇంకొక అమ్మాయి ఎంఎస్ చేస్తాను చేసుకోమన్నా చేశారు అలాగే అవును చేసి బాగా చదువుకున్నారు అవును అందరికీ గురువు కూడా మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అది నెరవేర్చారు ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో ఎవళ్ళు చదువుకోలే అందరూ వ్యవసాయమే నాకు తెలిసి కూడా మాకు కూడా ఒక ముప్పై నలభై ఎకరాలు మా నాన్న కౌలుకు కానీ మాది కానీ చేస్తూ ఉండేవాడు సమ్మర్ నేనేమో మేనమామల ఇంట్లో పెరిగా ఇక్కడ ఉంటే చదువు రాదని అడిదోచిస్తారు 
సెలవులకు వచ్చినప్పుడు పొలం వెళ్తూ ఉండేవాడిని సరదాగా మన అంతా పాటు అటు అటు తిరిగి వచ్చేవాళ్ళం కానీ అంటే ఓవరాల్గా ఒక రకంగా అది చాలా టఫ్ అండి అంటే ఒక సినీ ఫీల్డ్లో ఒక చూసుకుంటూ ముగ్గురు పిల్లల్ని చిన్న వయసులో వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయటం అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ కరెక్టే వాళ్ళందరూ ఆ శక్తి ఇచ్చాడు శక్తి ఇచ్చాడు వేరే వేరే దుర్వ్యసనాలకు పోకుండా ఎప్పుడైతే మనం ఆ రోజు మాటిచ్చామో ఇవాళ కూడా అలాగే ఉన్నాను నేను అదే అదే సిగరెట్ లేదు మందు లేదు ఎక్కడికైనా తిరగటం లేదు అమ్మాయిలు కూడా లేదు అవన్నీ చేస్తే ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఈ పిల్లలు పెరిగేవాళ్ళు కాదు తెలియదు అవును ఏమైపోయేవాళ్ళు తెలియదు కరెక్ట్ తలా ఒక రూట్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ మా నాన్న చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవాళ జరిగేవన్నీ అంతే కదా అవును మా నాన్న ముందు కొడుతున్నాడు కాబట్టి మేము ముందు కొడతాం మా నాన్న తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి మేము తిరుగుతాం అవన్నీ లేకుండా ముగ్గురు సిస్టమేటిక్గా పెరిగారు అవును వాళ్ళకి కూడా రవి కనీసం బీరు కూడా తాగడు వాడు గొడవ వాడిది ఇవన్నీ మనతో వచ్చినాయే అతన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకోవటం వాడి లైఫ్ వాడు లీడ్ చేసుకోవటం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడం కలవడం అలా అలవాటు అయిపోయింది మీరు పిల్లల బాధ్యతలు ఓవరాల్గా మొత్తం ఇప్పుడు వెల్ సెటిల్ చేశారు అందరినీ ఒక రూట్లో ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు పిల్లలు తర్వాత మదర్ని కూడా మీరు చాలా వరకు కూడా మీరు చాలా వరకు మీరే మీరే చూసుకున్నారు ఆవిడ వల్ల పెరిగారు పిల్లలు కానీ సిస్టర్ ఎక్కడ మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్నారండి మీ మీ పైన కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది సిస్టర్కి ఏమొచ్చిందంటే మా ఊళ్ళో ఒక సైట్ వచ్చింది మన ఇంటి పక్కనే ఆ సైట్ కొనటానికి రవి మనకు కలుస్తుందని వెళ్ళాడు వెళ్తే వాళ్ళనే మాట్లాడమన్నాడు మాట్లాడారు మాట్లాడితే వాడు పన్నెండు లక్షలు ఎంతో చెప్పాడు కదిలే పది లక్షలు ఇస్తామన్నాం అని వచ్చేసాడు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల్లోపు ఆవిడ రెండో కొడుకు ఉన్నాడు వాడు పద్దెనిమిది లక్షలు పెట్టి ఆ సైట్ కొనేసాడు ఓకే దేనికి కొన్నావురా నువ్వు నీకు అవసరం ఏముంది అది నీకు కలవదు ఇది మాకు కలుస్తుంది కలిస్తే అక్కడ పొక్క పూల పక్కలో అవన్నీ పెడదాం అనుకున్నాం పెడదాం అనుకుంటే వాళ్ళకి దుర్బుద్ధి వచ్చింది దుర్బుద్ధి వచ్చి ఈ ఇల్లు కూడా మాకు ఇచ్చేయమన్నారు వాళ్ళు ఆ సైట్లో ఇల్లు కట్టారు ఇల్లు కట్టుకున్నారు కదా మీరు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోండి అని అంటే నేనేం చెప్పానంటే నువ్వు నీ మొగుడు చచ్చిపోయేదాకా ఇంట్లో ఉండండి చచ్చిపోయిన తర్వాత అది ఏమవుతుందో తెలియదు ఎవరికి ఇస్తాం లైబ్రరీకి కావచ్చు లేదా పంచాయతీకి కావచ్చు ఏం చేయాలి మేము రాము నా ముగ్గురు పిల్లలు ఇక్కడికి రారు నేను రాను రానప్పుడు మీరు ఉండండి అంటే వాళ్ళకి దుర్బుద్ధి వచ్చింది దుర్బుద్ధి వచ్చి ఇది మాకు రాసివ్వమన్నారు రాసి ఇవ్వటం అంటే దేనికి రాసి ఇవ్వాలి మిమ్మల్ని ఉండమన్నాగా నేను చచ్చిపోయేదాకా ఉండమన్నాగా అని చెప్తే వెంటనే వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళిపోయారు వాడు వాళ్ళ రెండో కొడుకు ఉన్నాడు చాలా దుర్మార్గుడు వాడు వాళ్ళ అమ్మకి తెలవకుండా మా అమ్మకి నేను అన్నం పెట్టలేదు మా అమ్మకి బట్టలు ఇవ్వలేదు మా అమ్మ వచ్చేదానికి మా ఆవిడ లేదు అప్పటికే చచ్చిపోయింది మా ఆవిడ చూడలేదు చీరలు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి కేసు పెట్టారు పెట్టి ఒక విల్లు తయారు చేశారు ఆ విల్లు వాళ్ళకి రాసి ఇచ్చినట్టు ఏదో ఫోజరీ చేసి ఎందుకంటే ఆ పాస్పోర్ట్లు ఆ దాని అగ్రిమెంట్లు అన్నీ నా దగ్గరే ఉన్నాయి కోర్టుకి వెళ్ళారు ఫస్ట్ టైం నేను కోర్టుకి వెళ్ళటం ఎందుకు వెళ్ళారా అని చెప్పి అడిగితే మాట్లాడరా వాళ్ళు అది ఆ విధంగా ఆ కేసు జరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడన్నా చెప్పారండి సిస్టర్కి నచ్చ చెప్పారా ఎందుకమ్మ అయ్యా అని ఎప్పుడన్నా ఈయనదు దాని మాట ఆడ కొడుకు మాట ఏంటంది అదే పిల్లల వల్ల ఎందుకు సంతకం పెట్టావంటే వాళ్ళు పెట్టమన్నారు నేను పెట్టేసాను అంది ఓకే దాని మొగుడు చచ్చిపోయాడు ఒక్కతే ఉంటుంది పక్కన ఇల్లు ఉంది రెండు అంతస్తులు మేడ కట్టారు అందులోకి వెళ్ళిపోవచ్చుగా బట్ ఎందుకో తగదా మరి వాళ్ళకి మనమేమో వెళ్ళేది లేదు అసలు నేను వెళ్ళి దాదాపు ఎనిమిది ఏళ్ళు పైన అయింది అదే అండి మనకు అవసరం లేదు రైట్ ఇప్పుడు అది వెనక ఆ రోజు వచ్చి రవిని ఏ ఇల్లు మాకు ఇచ్చేయండి రా అంటే రవి తీసుకోమనేవాడు రాకుండా కోర్టుకి వెళ్ళేవాళ్ళు సరే వెళ్ళండి మీ కర్మ అది మేమేం చేస్తాం మేము రాము ఎవడో లాయర్ని పెడితే ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటాడు అదే మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ప్రాపర్టీ రావాలి అది పెద్ద ప్రాపర్టీ కూడా కాదు అంటే ఒక పది పన్నెండు లక్షలు చేస్తుందేమో అదే లెక్క అదే 
పెద్ద ప్రాపర్టీ కూడా కాదు ఒక రకంగా అదే బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే లైఫ్ మొత్తం మీద చూసుకుంటే అదొకటే బ్యాడే అదొకటే కనిపిస్తుంది బ్యాడే అదే అదే మన మీద ఇంతవరకు అసలు బ్యాడ్ లేదు అదే అదే ఎవరేది అడిగితే ఇచ్చేసేవాడిని మొన్న ఆ గుడికి కూడా వచ్చారు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇమ్మని ఆ గుడికి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి పంపించాము అట్టాగే ఇచ్చేవాళ్ళం ఏముంది పెద్ద ఇది మా ఊళ్ళో గుడి కడతా అంటే ఆ గుడికి వచ్చారు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏంట్రా అంటే నువ్వు లక్ష అన్న ఇవ్వాలి లక్ష ఇచ్చి పంపించా ఓకే ఓకే మనం దాచుకోవటం లేకపోతే పట్టుకెళ్ళి పోవటం ఇప్పుడు రేపు పోయామనుకోండి రూపాయి పట్టుకెళ్తామా ఎవడన్నా ఇప్పుడు రేపు చచ్చారు వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఏమైనా పట్టుకెళ్తారా ఆ ఇల్లు ఏమైనా తీసుకెళ్తారా లేదు మన దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉంది ఈ ప్రాపర్టీ ఏమైనా పట్టుకెళ్ళగలం మనం రూపాయి తీసుకెళ్ళలేము తీసుకెళ్ళి కట్లు అక్కడ పారేస్తారు కాల్ చేస్తారు అయిపోయింది అందుకని నేను ఓ సంపాదించేయాలి అని ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉన్నది చాలు పిల్లలు చదివించాలనుకున్నాం చదువుకున్నారు చాలు ఇంకా అంతగానే ఏం కావాలి ఆ జీవితంలో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ లేదు వేషాలేసాం వాళ్ళ కోసమే వేషాలేసాం కళాం తల్లి పోషించింది పిల్లలందరినీ చదివించింది పెద్ద చేసింది వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసింది కళాం తల్లి అందుకని కళాం తల్లికి నేను దండం పెడతా సార్ ఎన్టీఆర్ గారి తర్వాత మీరు గమనించినటువంటి బాలకృష్ణ గారు కావచ్చు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మీరు అంటే ఆ వారసత్వాన్ని చూసుకునేటట్లయితే అటు బాలకృష్ణ గారు కానీ ఎన్టీఆర్ గారులో ఎవరిలో మీరు ప్రధానంగా చూశారు మనకు అందరూ ఒకటేనండి బాలకృష్ణ ఒకటే ఎన్టీఆర్ ఒకటే కాకపోతే మనం వెళ్ళగానే పెద్దవాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్కి కులీగ్ అని లేచి నుంచి మాట్లాడతారు లేచి నుంచి మా ఇద్దరు మాట్లాడతారు ఇద్దరితోనూ అలాగే ఉంటాం ఇద్దరితోనూ యాక్ట్ చేసాం ఇద్దరు కొడుకులుగా వేశారు నాకు రామారావు కొడుకు వేశాడు వీళ్ళిద్దరు కొడుకులు వేశారు అందుకని నేను చెప్పాను కదా బిగినింగ్ నుంచి మనకు కాంట్రవర్సీ లేదు అందరూ ఒకటే అందరూ ఈక్వల్ వీళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళు తక్కువ అని లేదు ఎందుకంటే హరి పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు వీడు ఎన్టీఆర్ పుట్టడం అదంతా మన ముందే జరిగింది అవన్నీ నేను వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి ఎవరిని అడగను నాకు ఈ వేషం కావాలరా వేషం ఉంటే చూడరా ఖాళీగా ఉన్నాను అసలు అసలు ఆ ప్రశ్నే లేదు అది ఎక్కడి నుంచి రామారావు దగ్గర నుంచి అలవాటు అయింది వెళ్ళి అడగటం అనేది లేదు వచ్చినీ చేయటం రాదా రాకపోతే కూర్చుంటాం కానీ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత సార్ పార్టీ పరంగా అంటే క్యారెక్టర్స్ పరంగా ఆయన ఆయన ప్రతి కంపెనీలో మీరు ఉన్నారు ఆయన చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు ఆయన రికమెండ్ చేసిన ప్రతిది కానీ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఆ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వటం కానీ ఇవి కానీ జరగలేదు అదే నేను అడుగుతా అడిగా నేను చెండ చాలా చెండ జరుగుతా అంటే పొలంలో కూర్చున్నాం అన్నయ్య మరి మీరు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా మా పొజిషన్ ఏంటి మేము కూడా రామా నేను రానా అని చెప్పి అడిగా అడిగితే వద్దు 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 నేను ఇప్పటికే ఈ లోతు బురదలో కూర్చుకుపోయాను మన వాళ్ళు ఎవరిని రావద్దు అని చెప్పు మన హీరోలందరికీ చెప్పు కృష్ణరాజు కృష్ణ మంచి వేషాలు రాంచుకుని మంచి సినిమాలు తీయమ్మన ఈ పాలిటిక్స్ అంత దరిద్రం లేదు అసలు అని చెప్పాడు నాకు అదే చెప్పాను నేను వెళ్ళాళ్ళకి ఆయన ఇలా అంటున్నాడే మంచి వేషాలు రాంచుకోమంటున్నాడు మంచి సినిమాలు తీయమంటున్నాడు పాలిటిక్సే వద్దు అంటున్నాడు అని చెప్పా అంటే అప్పుడున్న గవర్నమెంట్కు సంబంధించి వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఉంటూ ఈయన పైన ఈయన దూరంగా పెట్టడం లాంటిది కొన్ని జరిగాయి అంటారు నిజమైన అవి వాస్తవం వెళ్ళిన ఒట్టిదే అవన్నీ ఒట్టి మాట్లాడండి ఆయన్ని దూరంగా పెట్టడం అనేది జరగదు అందరూ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు రామారావుని చూడాలన్నాడు సరే రావయ్య తీసుకెళ్దాం అందరూ కాళ్ళ మీద పడి దండం పెడతారంట నాకు అలాంటి అలవాటు లేదు అన్నాడు సరే రా అని చెప్పి పొద్దున్నే తీసుకెళ్ళే తీసుకెళ్ళి అనే ఈయన పలానా సుబ్బారావు ఐఏఎస్ ఆఫీసరు బ్రదర్ అన్నాడు ఆయన టప్పని కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు ఓకే అలా ఉంటాయి అనమాట ఆయన్ని చూడగానే ఆయనలో ఉన్న తేజస్ అటువంటిది పొద్దున్నే ప్రాణాయామం చేసేవాడు ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాడు ఆ ముఖంలో ఎప్పుడు కూడా దైవత్వం కనపడేది ఆ ఏఏ సాఫీసర్ కాళ్ళ మీద పడిపోయి లేవడు సరే లేవయా అని చెప్పే అలా ఉంటుందన్నమాట దూరంగా పెట్టడం అనేది ఎవడి వల్ల కాదు ఆయన కనపడగానే ఐస్ అయిపోతారు ఐస్ అయిపోయి ఆయనలో కలిసిపోతారు
ఎవరో పెట్టల దూరంలో ఎవరో పెట్టల నాకు తెలిసి కలిసే ఉండేవాళ్ళం కదా ఎవడన్నా దూరం పెట్టాలి ఆయన డబ్బు తినాలంటే వాళ్ళు నాశనం అయిపోయేవాళ్ళు అవి కూడా చూసే నేను సెట్లో మీరు ఉంటే సార్ ఒక సందడి వాతావరణం ఉంటుంది షూటింగ్ జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలియదు అవును అంత బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు కానీ కొంతమంది అపార్థం చేసుకోవచ్చుగా ఆ విధానాన్ని కూడా కొంతమంది అపార్థం చేసుకునే సందర్భాలు ఉంటాయి కదా అపార్థం చేసుకునే ఛాన్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఓకే అందరితోనూ సరదాగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు మూత ముడుచుకుంటే మీ మీద ఒక జోక్ వేసేవాళ్ళు నవ్వుకునేవాళ్ళు అదే కలిసిపోయేవాళ్ళు అందుకని ఎవడు అపార్థం చేసుకునేవాళ్ళు అది ఇంటర్నల్ లోపల పెట్టుకొని అదే అస్సలు ఎవరికీ లేదు నాకు ఉండదు అసలు మీరు కలమశం లేకుండా అనేస్తారు బట్ వాళ్ళ మనసులో అది ఒక పెట్టుకొని కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది వ్యక్తులు అట్లా ఉంటారు రామారావుకి ఏంట్రా ఎంత దగ్గర ఏడుడు అని అనుకునేవాళ్ళు ఉంటారు దానికి మనం ఏం చేస్తాం మన ప్రవృత్తి వృత్తి అదే అదేలేండి కలిసి ఉండేవాళ్ళం మనకు లోపల ఏమీ లేదు కల్మషం అనేదే లేదు వీడికి ఏదో దుర్మార్గం చేద్దాం వీడికి అన్యాయం చేద్దాం అని ఎప్పుడు ఉండదు ఉంటే నేనే రామారావు దగ్గర వేషాలు చెప్పేవాడిని ఇతను ఆ వేషానికి బాగుంటాడు అనయా అని చెప్పేవాడిని పిల్లవాడు పిల్లవాడు అనేవాడు అలా ఉండేది అంత ధైర్యం ఎవరో చేసేవాళ్ళు కాదు ఈవెన్ రాఘోపాల్ గారు సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ ఉంటే నాకు వేషాలు చెప్పేవాళ్ళు కాదు అంటే వస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ మొగుడు అవుతాడేమో అని అంత ఎప్పుడేమో మనం పడతా ఉండేవాళ్ళం బట్ నేను ఐఎమ్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ నాకు ఇంకా కావాలి ఏదో కావాలి అని నాకు లేదు అసలు అందుకని నేను హ్యాపీగా ఉన్నా ఇవాళ్ళకి సార్ ఇక్కడ ఫిలిం నగర్ సొసైటీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇల్లు రాలేదు నేను అప్లై చేయలేదు ఎందుకంటే ఎందుకని అప్లై చేయలేదంటే ఈవి గారు నేను మెంబర్స్ అందులో అయితే ఒకరోజు ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళాం అక్కడ వెనకమాల కామెంట్ చేశారు వీళ్ళకి ఇల్లు కావాల్సి వచ్చిందా వీళ్ళు కూడా వచ్చారు ఓట్ వేయడానికి వీళ్ళు మెంబర్సా అన్నారు వెంటనే మేము ఇద్దరం క్యాన్సిల్ చేసాం మెంబర్షిప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హైదరాబాద్ మద్రాసులో కట్టాము ఓకే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఉండగా ఇద్దరం క్యాన్సిల్ చేసాం మాకు వద్దు మాకు ఇల్లు వద్దు లేనాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పి వదిలేసాం నాకు ఇల్లు లేదు హైదరాబాద్లో కానీ ఈ గారికి శాంక్షన్ అయింది తర్వాత అనుకుంటా కదా అక్కడ అవ్వలేదు అదే అచ్చా ఓన్గా కొనుక్కున్నాడు అది ఓకే సొంతగా కొనుక్కున్నాడు ఓకే ఓకే అది కూడా ఎవరి దగ్గర కొన్నాడు అంటే ఎవరు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరితో కొన్నాడు కొని డెవలప్ చేసాడు ఓకే ఓకే అలా రకరకాలుగా కొన్నారు అక్కడ భూతాల రాజు కోటి ఉండేది అదేమో ఈ అల్లురామలింగయ్య గారు కొన్నాడు వాళ్ళ పక్క సైడ్ అవతలేమో కోట ఒకటి కొన్నాడు కోట ఎవరిదో ఇలా అందరూ అలా కొనుక్కున్నాయి ఓకే ఓకే పరిచూరు గోపాలకృష్ణ గారు వేరే కొన్నాడు సొంతగా ఎవరికి రాలా ఎవరూ అప్లై చేయాల ఓకే ఓకే మేమే అప్లై చేయాల అదే లేండి క్యాన్సిల్ చేసాము ఓకే ఆ మాట ఎందుకు పడాలని రైట్ ఏదో మనం ఇల్లు లేక చచ్చిపోతున్నారు ఇల్లు అన్న లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నారు సరే వద్దులే ఎందుకు మనకి దూరంగా ఉందామని చెప్పి ఈ మధ్య మీరు డివోషనల్గా ఎక్కువగా అంటే వేదాలు చదువుతున్నారు కదా అవును వేదాలు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు సార్ ఈ కరోనా స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి ఓకే నాలుగు వేదాలు తెప్పించాను ఎందుకు వేదాలే స్పెసిఫిక్గా చదవాలని ఎందుకు తెలుసుకుందామని ఓకే వేదాల్లో ఏముందో తెలుసుకుందాం వేదాలే కదా మనకు ప్రామాణికం అదే తెలియండి నాలుగు వేదాలు తెప్పించాను రామాయణం తెప్పించాను ఆ పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి అది చదువుతున్నాం అది సంస్కృతంలో ఉంటాయి కదా సార్ అనువాదం తెలుగు 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 అనువాదించారు ఓకే తెలుగు అనువాదం అన్నీ నేను అన్నీ చదువుతా బైబిల్ చదువుతా ఖురాన్ చదువుతా భగవద్గీత చదువుతా మూడు చదువుతా ఓకే ఓకే ఖురాన్ ఏమో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫెస్టివల్ టైం చదువుతా భగవద్గీత రోజు చదువుతా రోజు ఒక అధ్యాయం ఓకే చదువుతా బైబిల్ కూడా చదువుతా నేను మూడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇంట్లో అదే ఇంకెంతకన్నా చేసేది ఏమి లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక బయట తిరగటం మానేశాను ఇంట్లో కూర్చుంటున్న నాయక రవితో కాలక్షేపం ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటండి సిన్సియారిటీ అండి వర్క్ అంటే సిన్సియారిటీ మనసులో కుళ్ళు లేకుండా ఉండటం పక్క మనిషిని ప్రేమించటం అందరితో కలిసి ఉండటం నీకు ఎంత ప్రాప్తి ఉంటే అంత వస్తుంది నీకు వచ్చేది ఎక్కడికి పోదు ఆ బేసిడ్ నమ్ముకుంటే అందరూ సుఖంగా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ